हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फ्लेजिलेशन इन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजिलेशन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक ए ओवर ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया हाउ बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूज यानी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है मेरे ये वीडियो नीट स्टूडेंट के साथ साथ के टीचर की जो रिक्वायरमेंट आती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो के की टीचर पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे ओके स्टूडेंट सो लेट वी स्टार्ट आर न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ओके इन बैक्टीरिया टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन बैक्टीरिया ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिकॉज गेमिट फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सो इट इज नॉट कॉल्ड ए ट्रू रिप्रोडक्शन जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया सो वट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाई बाइनरी फ्यूजन बाई एंडोस्पोर बाई कॉनिडिया and by juice स्पोर so first of all we discuss about binary fusion in amoeba you discuss about binary fusion okay in binary in amoeba or other organism the binary fusion first of all karyokinesis occur सबसे पहले क्या होता है जो nucleus होता है उसका division होता है उसके बाद क्या होता है दो nucleus बनते हैं फिर cytokinesis होता है cytokinesis से फिर cytoplasm का division होता है और दो daughter cell बनती है लेकिन prokaryotic cell के अंदर जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यहाँ न्यूक्लियोइड पाया जाता है यानी जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर अबेंडेंट रहता है अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन किस टाइप से होता है वो देखते हैं अपने बाइनरी फ्यूजन सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इंटू टू सेल्स विच दैन डिवाइड इंटू फोर एट्स सिक्सटीन एंड सो ऑन अब यहाँ क्या हो रहा है जो जेनेटिकल मटीरियल है बैक्टीरिया का वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ बाइंड होता है मीजोजोम के साथ जब आपने बैक्टीरिया की जो सेल की स्टडी की थी स्ट्रक्चर की स्टडी की थी उसके अंदर मैंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड क्या होती है फोल्डिंग करती है इनसाइड फोल्डिंग करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीजोजोम बोलते हैं अब यहाँ बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले क्या होता है ये जो जेनेटिकल मटीरियल है या जो क्रोमोजोम है वो मीजोजोम के साथ बाइंड होता है या अटैच होता है अब इस कंडीशन के अंदर ये क्रोमोजोम क्या करता है रेप्लीकेशन करता है रेप्लीकेट करता है ठीक है अपने सामान एक कॉपी बना लेता अब क्या होगा इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा कंस्ट्रक्शन होगा कैरियोकाइनेसिस होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है ये दोनों क्या डॉटर सेल्स ओके स्टूडेंट्स दो डॉटर सेल्स बनती है बाइनरी फीजन से ओके डुप्लीकेट डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम या डुप्लीकेशन हुआ <coughs> या इसको रेप्लीकेशन बोल सकते हो कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द सेल ग्रोथ करती है सेल उसके बाद कॉन्ट्रक्शन होता है साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन इनटू टू सेल अब इन दो सेलों में फिर से बाइनरी फ्यूजन होता है दो से चार चार से आठ आठ से सोलह और आगे ये बनती जाती है अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे नीट के अंदर आया हुआ है एक बीकर के अंदर एक बैक्टीरियल सेल है ठीक है अब ये बैक्टीरियल सेल एक मिनट में डिवीजन कर रही है मतलब एक मिनट में डिवाइड हो रही है तो एक मिनट में डिवाइड होगी कितनी सेल बनेगी दो सेल बनेगी ठीक है अब इस बीकर को हाफ फिल होने में कितना टाइम लगेगा 30 मिनट 30 मिनट में ये बीकर हाफ फिल हो जाता है हाफ भर जाता है ये बैक्टीरियल सेल से अब ये बताइए ये बीकर फुल कब होगा ठीक है कौन से मिनट के अंदर ये फुल हो जाएगा ओके तो यहाँ देखिए जब हाफ हुआ था तो सभी सेल क्या कर रही है अब डिवीज़न कर रही है ठीक है सभी सेल डिवीज़न कर रही है तो हाफ है तो सभी सेल करेगी तो नेक्स्ट मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगा फुल यानी थर्टी मिनट के अंदर ये फुल हो जाएगा ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ पूछा गया अब कई बच्चों ने यहाँ लिखा था 60 मिनट या 45 मिनट 15 मिनट लेकिन यहाँ क्या होगा 31 मिनट के अंदर ये क्या होगा फुल हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट में हाफ हो रहा है और नेक्स्ट मिनट के अंदर सारी सेल डिवीजन कर रही है तो बिक कर क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा ओके नाउ वी मूव ऑन बाई एंडोस्पोर ए सेक्शुअल प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाई एंडोस्पोर अब एंडोस्पोर जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं ठीक है जब कंडीशन क्या होती है अडेप्ट नहीं होती उस कंडीशन के अंदर जो क्रोमोजोम होता है या जो न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरियल सेल का वो अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन बना लेता है एक लेयर बना लेता है और ये लेयर किससे बनती है जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है और इस न्यूक्लियोइड को घेर लेता है तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं 
एंडोस्पोर बोलते हैं ठीक है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं और जैसे ही कंडीशंस क्या होती है फेवरेबल होती है ये जो लेयर होती है ये ब्रॉक हो जाती है टूट जाती है और वापस से ये क्या करने लग जाता है बाइनरी फ्यूजन करने लग जाता है फॉर एग्जाम्पल किस किस के अंदर कौन से बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है क्लोस्टीडियम के अंदर एंड बेसिलस के अंदर क्लोस्टीडियम बैक्टीरिया एंड बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट बाई कोनीडियम अब कोनीडिया से कैसे होता है जब आपने फंजाई पढ़ेंगे तो फंजाई में एक रिप्रोडक्शन का टाइप होता है कोनीडिया ठीक है ये कोनीडिया फोर के ऊपर एक सीरीज चेन के ऊपर लगते हैं ठीक है एक्जोजिनस इन का क्या होता है ओरिजिन होता है जैसे ये सेपरेट होते हैं सेपरेट होने के बाद जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना लेते हैं सेम कंडीशन इसके अंदर होती है बाई कोनीडिया स्टेप्टो माइसिस एग्जाम्पल ऑफ कोनीडिया स्टेप्टो माइसिस नेक्स्ट इज बाई जूस पोर जूस पोर क्या होते हैं मोटाइल होते हैं एलगी के अंदर पढ़ेंगे अपने मोटाइल स्पोर होते हैं जूस पोर इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बाई जूस पोर राइजोबियम के अंदर बाई जूस पोर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कम चांस के अंदर मिलता है राइजोबियम के अंदर ये देखा गया ठीक है रेयर होता है अब अपने मेन चीज़ पे आते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसके अंदर गैमिट फॉर्मेशन नहीं होती है ठीक है विदाउट गैमिट फॉर्मेशन ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकल जो मटेरियल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांसडक्शन हो रहा है या कॉन्जुबेशन हो रहा है ठीक है तो जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी अगर देखे तो ये अगर टेक्निकली देखे तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लगता है क्योंकि जब गैमिट फॉर्मेशन होती है तो आपस में उनमें भी क्या होता है जो जेनेटिकल मटीरियल होता है उनका फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर ठीक है तो सेम चीज़ यहाँ और ये तो इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मान सकते हैं लेकिन यहाँ गैमिट फॉर्मेशन नहीं हो रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन जब डीएनए की खोज हो रही थी ठीक है जेनेटिकल मटीरियल की खोज हो रही थी तो उस टाइम एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ ठीक है ग्रिफिथ ने यह एक्सप्लेन किया था कि डी एन ए इज़ ए जेनेटिकल मटीरियल ठीक है ये किसने एक्सप्लेन किया था ग्रिफिन ने और जो इसका प्रैक्टिकल था उसको क्या नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल नाम दिया था अब ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सप्लेन बाय ग्रिफिथ ओके द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर बैक्टीरियम एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिकल मटीरियल अदर बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटीरियल से ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं सॉरी सेकेंड ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन ये बायोटेक्नोलॉजी पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ आपने क्या करते हैं फॉर्गन डी एन ए पार्टिकल्स को अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और वैक्टर के थ्रू करवाते हैं उन वैक्टर्स को क्या बोलते हैं बैक्टीरियो फास्ट बोलते हैं या फिर उनको कॉस्मिड प्लाज्मिड ये सभी क्या होते हैं वैक्टर्स होते हैं ट्वेल्थ क्लास के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इसको वट इज़ वैक्टर ओके तो एक्सप्लेन बाय जेंडर एंड लेडर वर्क साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखना बहुत बार ये साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं ट्रांसडक्शन इज एक्सप्लेन बाय जेंडर एंड लेडर वर्क वो एक्सप्लेन ट्रांसडक्शन जेंडर एंड लेडर वर्क ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल इनटू अदर वाया बैक्टीरियो फेज वाया बैक्टीरियो फेज एक वैक्टर है उस वैक्टर के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिकल मटीरियल दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं ट्रांसडक्शन बोल रहे हैं अब बैक्टीरियो फेज क्या होते हैं बैक्टीरियो फेज एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं ठीक है व्हाट इज बैक्टीरियो फेज वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया विच अटैक ऑन बैक्टीरिया ओके दीज आर नॉन एज बैक्टीरियो फेज अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए बैक्टीरियो फेज की तो आप ध्यान से देखो बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियो फेज के अंदर एक हेक्सागोनल हेड होता है वो कवर किससे होता है कप्सिड हेड से ठीक है अब इस एक्जागोनल हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए होता है उसके बाद कॉलर होती है कॉलर से एक स्टॉक जुड़ी हुई है स्टॉक नीचे किससे जुड़ी है बेस प्लेट और नीचे टेल फाइबर्स होते हैं ये टेल फाइबर्स क्या करते हैं बैक्टीरियो फेज को हेल्प करते हैं किसी भी अदर सेल के ऊपर अटैचमेंट के लिए ठीक है जब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो सबसे पहले ये जो टेल फाइबर्स हैं इनके द्वारा वो क्या करते हैं अटैच करते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर ठीक है ये भी प्रोटीनियस होती है कैप्सिड भी क्या होता है प्रोटीनियस होता है अब ये हो कैसे रहा देखिए इस डायग्राम के अंदर फाइव स्टेप्स होते हैं इस डायग्राम में फर्स्ट स्टेप के अंदर बैक्टीरियो फेज 
अटैक ऑन और अटैच ऑन द बैक्टीरियल सेल यहाँ ये क्या कर रहा है ये डोनर सेल है जो अपने जेनेटिकल मटेरियल को डोन डोनेट दो, करेगी आगे रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए यहाँ ये क्या कर रहा है अपना जेनेटिकल मटेरियल बैक्टीरियो फेज ट्रांसफ़र कर रहा है किसके अंदर डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ आने के बाद जो बैक्टीरियल डीएनए है जो बैक्टीरियो फेज डी है अंदर आने के बाद इसके पास कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरियल डोनर सेल के जो डी है उसका डिग्रेशन करते हैं फेज एंजाइम डिग्रेड होस्ट डीएनए ठीक है इसको डिग्रेड करते हैं यानी सेगमेंट्स के अंदर तोड़ देते हैं अब कुछ सेगमेंट्स के साथ ये बाइंड कर जाता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है फेज विद डोनर डीएनए एन फेज क्या करता है अपनी फॉर्मेशन करता जाता है बनाता जाता है फेज ठीक है सेल सिंथिसाइज न्यू फेजेज दैट इनकॉर्पोरेट फेज डी अब इसके अंदर कौन सा आ गया फेज डी आ गया ठीक है अब ये जैसे सेल ब्लास्ट होगी ब्लास्ट होती है सेल क्या करेगी दूसरे के ऊपर अटैक करेगी दूसरी सेल के ऊपर अटैक करेगी जिसको रेसिपिनेट सेल बोलते हैं जिसके अंदर अपने को एक डीएनए को ट्रांसफ़र करना है अब ये बैक्टीरियो फेज क्या कर रहा है इसके अंदर ट्रांसड्यूसिंग फेज बोलते हैं इसको ट्रांसड्यूसिंग फेज इंजेक्ट डोनर डीएनए अब ये डोनर डीएनए इसको देता है रेसिपिनेट सेल को ठीक है अब क्या होता है ये डी एन रिकॉम्बिनेट होता है इस रेसिपिनेट होस्ट सेल के साथ अब जो डी बन रहा है इसको बोलते रिकॉम्बिनेट डी डोनर डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेसिपिनेट्स कॉर क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा रिकॉम्बिनेशन अपने स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर अब जो सेल बन रही है उसको बोलेंगे ट्रांसड्यूस्ड सेल ट्रांसड्यूस्ड सेल आफ्टर ट्रांसडक्शन द सेल इज फॉर्म दिस सेल इज नॉन एज ट्रांसड्यूज आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ओके रिकॉम्बिनेट डी इज फॉर्म सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन वो डिस्कवर जेंडर एंड लेटर बग नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉन्जुगेशन ठीक है वट इज कॉन्जुगेशन क्या होता है कॉन्जुगेशन डी एन ए इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल यूजली ऑफ द सेम स्पीसीज दैट आर टेम्परली ज्वाइंट डी एन ए ट्रांसफर इज ऑलवेज वन वे वन सेल डोनेट्स द डी एन ए एंड अदर रिसीव इट एक सेल डी एन ए को रिसीव कर रही है और एक उसको डोनेट कर रही है अब इस डायग्राम देखो एफ पॉजिटिव डोनर फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है दूसरी सेल के पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता उसको एफ माइनस सेल बोलते हैं अब एफ पॉजिटिव और एफ माइनस सेल क्या करती है अपने पास आती है और इनके बीच के अंदर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर जो अपने बैक्टीरिया के अंदर पिल्ली पड़े थे वो हेल्प करते हैं पिल्लस जो होता है वो हेल्प करता है इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन के अंदर अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो F पॉजिटिव डोनर है इसका प्लाज्मिड क्या करता है रेप्लीकेशन करता है और ट्रांसफ़र करता है जेनेटिकल मटेरियल को दूसरी सेल या जो रिसीव सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है और फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या हो जाती है डिसअपियर हो जाती है अब जो रिसीव सेल है वो भी क्या हो जाती है एफ़ पॉजिटिव हो जाती है ठीक है तो ये सिंपल मैथड है कॉन्जुगेशन का है इसके अलग अलग मैथड्स होते हैं हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे एच एफ आर प्लस ओके एच एफ आर प्लस एफ प्लस एच एफ आर प्लस एफ माइनस एफ प्लस एफ माइनस दिस काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट बट इन नीट एग्जामिनेशन ओनली दिस मच ओनली ओके यहाँ तक ही पूछा जाता है ज़्यादा कॉन्जुगेशन के बारे में ठीक है सबसे पहले ये ध्यान रखना कॉन्जुगेशन जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं कौन फॉर्मेशन में हेल्प करता है पिल्ली हेल्प करती है सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज थ्री टाइप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन ओके स्टूडेंट और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया सो थैंक यू स्टूडेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो एंड लास्ट वीडियो लेक्चर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू स्टूडेंट